ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി എസ് സി ബി ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക സി എസ് സി ബിക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും നെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് ടു എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ലൈബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടുകളെ മൂന്ന് രീതിക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഓണേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടോ ഇൻകവും അതുപോലെ എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അസറ്റ് അസറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടിനും അതിന്റേതായ റൂൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ ആണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ അതുപോലെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് സോറി നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ക്രെഡിറ്റ് ടു എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കും നോക്കിയേ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ ലോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലോസും അല്ല ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതേ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ക്രെഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിൻസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇൻകം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ടു എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ടു എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് സോറി റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ആ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ റെന്റ് പേ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ വാടക പേ ചെയ്യുന്നതാണ് റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടകയാണ് അപ്പോ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻകവും ആകാം എക്സ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന റെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന റെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഏത് അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ ആണ് അവിടെ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ശരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻകം ആണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്
which do not find place in any other journal matte oru journal ilum idam kandathaapa journals allengil aa oru type transactions nammal edu journal laanu ezhudunathu namukku ariyam pala type journals undu le journals ne nammal easy doing nu vendi pala subsidiary book aayittu thirichittundu le journals ne nammal pala subsidiary book aayittu thirichittundu purchase journal adu pole sales journal അതുപോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് തുടങ്ങി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജേണൽസിന് പല സബ്സിഡറി ബുക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സബ്സിഡറി ബുക്കുകളിൽ ഒന്നും ഇടം കണ്ടെത്താത്ത ജേണലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടം കണ്ടെത്താത്ത ജേണൽ അല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജേണൽ പ്രോപ്പർലി അങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ജേണലിലും ഇടം കണ്ടാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രി അതായത് നമ്മള് ലാസ്റ്റത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രി ഈ അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ എഴുതുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ എൻട്രീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മറ്റൊരു ജേണലിലും നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ് സീസ് ആ പി ആൻ അക്കൗണ്ട് വരും വരയ്ക്കുമ്പോ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിക്കാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഡ്രോയിങ്സിന് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുമോ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം പി ആൻ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് അല്ലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് പി ആൻ അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം അല്ല അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് സോ ഡിഡക്റ്റഡ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിഡക്റ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഐറ്റം ഈസ് നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഐറ്റം ഏതാണ് നോക്കുക നമുക്ക് പറയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അതുപോലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ആകുമ്പോ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതും ഫിക്സ് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും എഴുതും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ എഴുതും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നോർമലി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എടുക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറെ ഫാക്ടുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ആയ